का मकसद क्या रहा आज का मकसद हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर दरजा वोडफा आए हुए हैं और वो आ, हमारे साथ हम उनको यहाँ के काफ़ी प्रोजेक्ट इंडिया के प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और हमारा ये मकसद था कि हम इनको दिखा सकें कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है किस तरह का, का काम हो रहा है और किस किस जगह पे काम हो रहा है तो ये हमारा मेन और दूसरा ये भी है कि आज शाम को हमारी मदर्स को और ऑनर करना है जो हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं मदर्स उनको एक रिंग अवार्ड सेरेमनी है तो वो हमारे प्रेजिडेंट जो है इंटरनेशनल प्रेजिडेंट वो उनको रिंग अवार्ड भी दे देंगे क्या ये मैं सर इंडिया में स्टार्ट करने के लिए किस तरह के स्टूडेंट्स हैं क्या एजुकेशन के लिए देते हैं ये बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनके माँ बाप नहीं होते हैं पेरेंट्स नहीं होते हैं तो हम उनको अपने घर लाते हैं उनको पेरेंट की तरह ही अपनी फैमिली में रखते हैं और शुरू से आखिर तक जब तक वो पूरी पढ़ाई कर सकें तब तक हम उनकी पूरी देखभाल करते हैं और ये देखते हैं कि उनको एक अच्छा सा जॉब ट्रेनिंग के समय मिल सके क्या क्या ये जब हमारे पास आते हैं जब हमारे पास आते हैं दो महीने भी हो सकता है दस साल भी हो सकता है बच्चे की कंडीशन पर डिपेंड करता है इसमें डेवलप करने का अभी तो हमारा जैसे हमने कहा था कि हम अभी करीब तीस पैंतीस हज़ार बच्चों को देख रहे हैं हमारा प्लान है कि हम करीब सत्तर अस्सी हज़ार बच्चों की देखभाल करें टोटल इंडिया में कितने सेंटर्स हैं और बैंगलोर थर्टी टू थर्टी टू ऑल ओवर इंडिया सात सौ हज़ार जो हैं वो हमारे पास रहते हैं और करीब 25,000 जो है वो कम्युनिटी में मेरा नाम राकेश जिन्सी है मेरा नाम मेरा डेजिग्नेशन मैं प्रेसिडेंट हूँ एस ओ एस चिल्ड्रंस विलेज इंडिया इंटरनेशनली एस ओ एस ऑपरेट इन हंड्रेड थर्टी फाइव कंट्रीज एंड एंड टेरिटरीज दिस इज इंटरनेशनल मूवमेंट um that uh, put together um different people who are working for children uh, who have lost parental care and also at risk of losing uh, such a parental care and uh, india has the largest uh, program and uh, it provides care for children in family like care but also works with um communities to preserve families families to stay together and look after their children in terms of their uh, health and uh, education and uh, their emotional and uh, physical well-being in this SOS has been successful um but also i have witnessed uh, SOS is caring for children uh, with a special need uh, those who have uh, physical or emo- emotional disabilities and or impairment uh, as those for example mentally challenged it has been caring for many many years what is profound i witnessed here in india is the staff are very much skilled they are professional but more importantly they are very kind and passionate they do their job with a um, high degree of dedication Coming yes any new plan for improving this SOS uh, centers in many in India or India is becoming a self-sufficient country it is a setting its sustainable path uh, at the moment that means um the uh, resources that are required to care for children would be mobilized uh, in this country um that resource comes from um corporates from individuals who provide and also uh, special events that encourage people to uh, play uh, philanthropy to give money for uh, caring for children of course um, india plays important role within the federation uh, we share a common vision a uh, common uh, mission and and shared values therefore we can share resources in various ways through expertise uh, knowledge uh, transfer but collectively also we can speak out and stand for children collectively uh, that is very very important because with the limited resources we have uh, we can reach out to limited number of children but if we work together and more um actors play a role government uh, other non governmental organization communities we would be able to reach out as many children as possible 
My name is Dara J. Wardova. I'm the president of uh, SOS Children's Village International.